So at first the equation to that, I mean substitution method is solved for that. Right? So substitution method is just now. Our problem is x y equation, equation one, x y equation two. So actually, so to get a point, you know, substitution method that we have to solve. Substitution is just that you have to like fairly like that, right? Who gives us the cross multiplication? That for us, we should be like to have a little bit of discussion. Okay, that is our. So in case you are asking, that for us answer to that. So problem is we have to do from equation one. इक्वेशन वन बा टू थे के अमरा वाई अथवा बा एक्स से रखता है इक्वेशन बेस पर अच्छी स्टडी करते हैं ठीक है बे इक्वेशन वन थे के अमरा बोलते हैं क्यूज प्लस वाई इज़ इक्वल टू एच इक्वेशन थे के वाई ये वैल्यू टा बेस पर अच्छी स्टडी करते हैं इजी एक्स से वैल्यू बेस पर थे के लिए सब्सटेंट टा टू
14 divided by 7, which is equal to 2. Now, why this is called the elimination method? Because in this process, I have eliminated x. One of them has to be eliminated to find the value of the other one. So here I have found the value of y. Okay. So if I put this value of y in any of the equation, I will be getting the value of x. So let us say I am putting the value of y in equation 1. Okay, I mean details are like this because details are like this. So, 2x plus y, y value 2 is equal to 8. x is equal to 8 minus 2, that is equal to 6. So, x is equal to 6 divided by 2 is equal to 3. So, again, you will write the required solution is x comma y is equal to 3 comma 2. This is elimination method. Okay. Achha. Then again, we will solve it through the cross multiplication method. Cross multiplication. Achha. Now you have to remember for cross multiplication, there has to be zero on one side. Zero. Right hand side has to be zero. So if you want to make right hand side zero, then what you have to do? Eight. You have to change the side of eight and bring it on the left hand side. How you can do that? Uh, 2x plus y minus 8 equal to 0. Then this one also same 3x minus 2y minus 5 equal to 0. Now many times the teachers do this trick. What they do? In the second equation they put the y first and x second. You need to rearrange it. x needs to be in the same line, y in the same line and the constant term in the same line. Okay, Then only you can do the cross multiplication method. How we can do this? For cross multiplication method, at first you need to draw two equal sign and three lines like this. Okay? Then what you need to write? On the first one you need to write x. On the second one you need to write minus y. Remember. And on the third one you need to write one. Remember here it is minus y, not only y. Okay. Then what we can do for x? For x, two, two into minus five minus sorry, one into minus five minus minus eight into minus two. B1 into C1. Then I for a cross multiply curve. Y is a thing and a plus one. One into minus five. So I will write one into minus five. Okay. I'm going to say that's not equal. Second bracket minus second bracket. It can you say that at the second bracket minus or at the second bracket. It can you second bracket minus. Second bracket. Okay. So, we have first day, AJ, X, and JK, we have a multiple course, then we have a cross for this. One into minus five, that is here, then minus two into minus eight. Only the coefficients will be multiplied. Minus two into minus eight. X at the done. Ever Y at the Y at the ever under take it, okay? Why is it take a fellow? I did like a two into my, uh, plus five. I'm sorry, minus five. Two into thirty minus five. Okay. Then minus eight into three. Cross multiply. Usually, I should cross multiply to put the shop to mother. Then one and each other talk on the one under constant term take it go. If I hide the constant term, then it will be two into minus two. Two into minus 2, then it will be 3 into 1. 3 into 1. Okay. A line is equal to the other one. 1 into minus 5, that is minus 5. And if I minus a minus a plus, 8 plus a 16. So, A is minus a minus a third way, and it will be 16. Equal to, if I have a minus y divided by 5 plus a minus 10, then minus a minus a, it will become plus 3 is a 24 is equal to 1 by it will be minus 4 then minus 3 okay x divided by x divided by minus 21 equal to y divided by uh, 
14. Minus y divided by 14 is equal to 1 divided by minus 7. So from here, at first I will take x and this one. So that I can find the value of x. 6 divided by minus 21 will be equal to 1 divided by minus 7. So from here, this is divided by, so if I cross multiply, it will be multiplied with 1. So x will be equal to minus 21 divided by minus 7, which will give me the value of x as 3. Okay. Then I will take y with this one to find out the value of y. So minus y divided by 14 will be equal to 1 by minus so minus y you will be put sorry minus 7 if I know. 14 divided by minus 7 so that will be minus 2 so minus y value some other than 9 minus both I think it is in a y will be equal to 2 so you have to write what the required solution x comma y is equal to 3 comma 2 okay and eta are graphical method ta shop che bishi to mother is okay shop che bishi ki lagde
এখন এই টেবিল দিয়ে তুমি যে একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করতে পারছো ডিফিনিটলি এখানেও যে আরেকটা সেকেন্ড যে টেবিল তুমি ফর্ম করছো সেটা দিয়ে আরেকটা তুমি টেবিল ড্র করতে পারবা সরি আরেকটা লাইন তুমি ড্র করতে পারবা সেই লাইনটা মনে করো তোমার আসলে হচ্ছে এরকম এক রকম আকি জাস্ট বোঝানোর জন্য আর কি এরকম একটা লাইন তোমার আসবে তো দুটোটা লাইন একটা আরেকটাকে ইন্টারসেক্ট করবে কোথাও না কোথাও তাই না এই যে এই পয়েন্টে ওরা কি করবে ইন্টারসেক্ট করবে এই পয়েন্টটাই হচ্ছে তোমার সলিউশন পয়েন্ট তুমি এই বরাবর যদি এক্স অ্যাক্সিসে আসো তুমি দেখবা এটা থ্রি ইন্টারসেক্ট করছে এবং এই বরাবর যদি তুমি ওয়াই অ্যাক্সিসে আসো দেখবা এটা ভ্যালু 2 তার মানে তোমার এই যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে 3, 2 সো এটাই হচ্ছে তোমার রিকোয়ার্ড সলিউশন x, y 3, 2 এটা হচ্ছে গ্রাফিক্যাল ম্যাথড ওকে তুমি হয়তো বলতে পারো স্যার কিভাবে বললেন যে এখানে 3, 2 আসবে এতক্ষণ ধরে তিনটা মেথডে সলভ করছি आंसर 3, 2 ই আসছে সো গ্রাফিক্যাল মেথডে সলভ করলে आंसर 3, 2 ই আসতে হবে ঠিক আছে সো এই কারণে আমি জানি তুমি হয়তো ভাবতে পারো যে হ্যাঁ তাহলে সবগুলো অঙ্কের জন্য কি তাহলে 3, 2 নো এই অঙ্কের জন্য এই অঙ্কের आंसरটা আমি অলরেডি জানি এই কারণে আমি বলে দিতে পারলাম যে এটা 3,2 আসবে ঠিক একই ভাবে তোমাদের আসলে যে ইকুয়েশনগুলো দেয়া থাকবে সেটা বি তে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন মেথডে সলভ করতে বলবে তো ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন মেথডে সলভ করলে তুমি অলরেডি आंसरটা জানো তখন গ্রাফিক্যাল মেথডে যখন করতে যাবা তোমার খেয়াল রাখতে হবে যে 3 মানে যে পয়েন্টটা সলিউশন হওয়ার কথা সেই পয়েন্টটা ফার্স্ট এ মার্ক করে দেবা এবং চেষ্টা করবা তোমার দুটো লাইন যাতে ওইখান দিয়ে যায় যদি সাম হাও ওখান দিয়ে না যায় উৎপাদে তোমার টেবিলে যে ডাটাগুলো নিছ সেই ডাটাগুলোতে কোনো কি গড়বড় আছে অথবা তুমি ঠিকমতো লাইন টানতেছো সো এটা একটু খেয়াল রাখবে ওকে এটা হচ্ছে মানে আমরা জানি আগে आंसर তো আমরা এক্স্যাক্টলি ওইটাই নিলাম ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে চারটা মেথড ওকে তো এগুলোর উপরে বেস করে যতটুকু পারো করো আমি আসলে বুঝতে পারতেছি না আর কিভাবে কি করানো যায় ওয়ার্ড প্রবলেমগুলো আসলে নিজেকে বুঝে বুঝে করতে হবে যেমন মনে করো আমি কয়েকটি एग्जांपल দিতে পারি फिल्डर <laughs> ग्राउंड 
দেখো h2 টা হচ্ছে কভার ডিসটেন্স আমি আবারো তোমাদেরকে জিনিসটা ক্লিয়ার করে বলি এখানে একটা বডি ছিল ওই বডিটা এখন এখানে আছে গ্রাউন্ড এর থেকে এটার হাইট মনে করো এটা 30 মিটার হাইট আর অলরেডি এটা 70 মিটার ডিসটেন্স কভার করে আসছে টোটাল 100 মিটার হাইটে ছিল যখন তুমি পটেনশিয়াল এনার্জি বের করবা এই পয়েন্টের জন্য এই পয়েন্টে তুমি পটেনশিয়াল এনার্জি বের করতে গেলে এই পয়েন্টটা গ্রাউন্ড এর থেকে কতটুকু হাইটে সেটা তুমি এখানে বসাবা this h represents the height from the ground not the cover distance but অনেক সময় আমাদেরকে এই টাইপের প্রবলেম গুলোতে এই ইকুয়েশনটা ইউজ করতে হয় b is equal to 2u square plus 2as তো এখানে যে s টা আছে that represents the cover distance not the height from the ground এখানে s এর ভ্যালু হবে 70 because বডিটা এখানে ছিল এখন এখানে আছে তো কতটুকু ডিসটেন্স কভার করছে 70 মিটার সো এখানে s এর ভ্যালু 70 বসাবা but potential energy that depends on height from the ground that doesn't concern how much distance you have covered এটা মনে করো আরো 100 মিটার উপর থেকে করো যদি এটা 30 মিটার হাইটে থাকে এই পয়েন্টটা তাহলে অলওয়েজ এটা পটেনশিয়াল এনার্জি এই পয়েন্টে এটাই হবে mg 30 বুঝতে পারছো জি স্যার আচ্ছা 12 এ কি বলছে বাকি তো না সরি 411 তে কিনে আমি আছে ও 12 বা 13 না কি 11 13 12 12 বা 13 আচ্ছা 13 when falling at which height the kinetic energy of the object will be three times of the potential energy acha ei ei type er onko gula generally amra creative e solve kori but udar actually mcq er modhe keno diye rekhe jane ta oshubidha nai amra ashole eta fail korar chesta korte pari je at which height the kinetic energy of the object will be three times acha amake ekটু সময় দাও amar ekta important call asche tar bhabe Okay, so they are asking at what height the kinetic energy will be three times of the potential energy. Now we do not know at what height it is going to occur. So that is why I have considered that at x height it is going to occur. Okay, the situation will occur at x height. The value of x can be anything. Now, the total height is h1 plus h2. From the given figure we can write it. The total height is h1 plus h2. And the point at which the this phenomena is occurring is x. Okay. So what is the distance covered? Total h1 plus h2 take it. You the x the minus for it. Then to be covered distance the power. Understood? If I am it h1 plus h2 minus x by them. Clear it? Yes, sir. Okay. By the way, I am going to replace the value of this. EK, that is half mv square is equal to 3 to 8 and it is equal to 3 to 8. Into height from the ground. Amra a condition ta consider korsi a point the jono. What is the height of this point from the ground? X. Che jono ekhane x. Jokoni amra kinetic energy posha bo, so the potential energy posha bo. Che ekhane height from the ground needs to be considered, not the cover distance. Please remember, okay? Acha. So eto tumi ekhane posha ila. Then ekhane b. Both side theke a me ma amra kete dilam ekam b square. B square এর এই ভ্যালুটা তোমাদের ক্রেডিটে অনেক জায়গায় এভাবেই বের করতে হবে না একদম মানে অনেক জায়গা লাগে তো B square equal to U square plus 2A as আমরা জানি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 0 দেন অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি অ্যাক্সেলারেশন ইজ অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি দেন S ইজ দা কভারড ডিসটেন্স দা বডি ওয়াজ হিয়ার নাও দা বডি ইজ হিয়ার হোয়াট ইজ দা ডিসটেন্স হি হ্যাজ কভারড H1 plus H2 minus X সো আই হ্যাভ রিটেন ইট ওকে সো এখান থেকে 0 স্কয়ার এটা তো 0 সো এটা আমি কেটে দিলাম তো b স্কয়ার এর এই যে ভ্যালুটা সেটা আমি এখন এখানে বসাই দিলাম b স্কয়ার এর মধ্যে 2g দেখো 2g h1 h2 x যে ভ্যালুটা আমি এখান থেকে পাচ্ছি যেটা আমি b স্কয়ার এর এখানে বসাই দিলাম 2 এর সাথে 2 কাটা কাটি बोथ সাইড থেকে g ও কাটা কাটি তাহলে থাকে শুধু h1 h2 x 3x আমার টার্গেট কিন্তু x এর ভ্যালু বাই করা তাই না সো x কে আমি সেপারেট করব কিভাবে সেটা করব Minus x. So, if we can get it, we have a 4x. So, if we put that in, we divide by 4. H1 plus H2 divided by 4. At this height, this situation will occur. Then the kinetic energy will be three times of the potential energy. So, the correct answer will be H1 plus H2 divided by 4. That is why I keep asking you: Do not blindly trust the answer they have given. Okay? Check it. Okay? From the book, you can check. Uh, through the calculation, you can check. So do not memorize the answers. Okay, this might be the wrong answer. Clear? Yes, sir. Okay. 